வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் வெல்கம் டு அடா டூ பர்சன் தமிழ் சேனல் சரிப்பா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எல்லா டீம் மெம்பர்ஸும் நம்ம தமிழ் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்காங்க லைவ்ல ஸோ உங்களுக்கு டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ்க்கான நிறைய டவுட்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டுட்டே இருந்தீங்க டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் டூ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இந்த எக்ஸாம் நடக்குமா நடக்காதான்ற ஒரு கேள்வியே வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கு ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க டவுட்டுக்கு எல்லாமே நீங்க கொஸ்டின் பண்ணுங்க ஸோ நம்மளுடைய டீம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ நம்மளும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வீடியோ இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி லைவ் வந்துட்டீங்க நமக்குள்ளது வாய்ப்புகள் <laughs> வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இதுக்கு முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் டிஎன்பிசி கிளாஸ்ல வந்துட்டு எக்ஸாம் எப்ப அடுத்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் இப்போதைக்கு நடத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்ல அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க டிஎன்பிசி தரப்புல வந்துட்டு ஆனா இந்த இயர் கொடுத்த அந்த ஷெடியூல் படி அவங்க கண்டிப்பா நடத்தி முடிச்சிருவேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் அதுக்கு முன்னாடியே இந்த இது வர நியூஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே டிஎன்பிசி தரப்புல வந்து அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் ஷெடியூல் படி இந்த இயருக்கான எல்லா போஸ்டிங்கும் கண்டிப்பா கொடுத்துருவோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்ப கண்டிப்பா எக்ஸாம் பின்னாடி வரதான் போகுது பட் கேப் இல்லாம கண்டினியூஸா வரவே தான் போகுது அப்ப குரூப் ஒன்னோட நடஞ்சு அப்படின்னா சடனா பின்னாடியே குரூப் டூ வந்துடும் மெயின்ஸ் ரெண்டுக்குமே அடுத்தடுத்து கண்டினியூஸா நடக்கும் சோ இந்த மாதிரி கேப் இல்லாம அடுத்தடுத்து நம்ம எழுத வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும் அப்படின்றதுதான் இப்போதைக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன் சோ ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்றத நம்ம இப்ப இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபார் குரூப் ஒன் ஆகட்டும் குரூப் டூ ஆகட்டும் எதா இருந்தாலும் முன்னாடி இருந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுதான் கொஞ்சம் சேஃப் சார் அதே மாதிரி பசங்க வந்து இந்த லாக்டவுன்ல வந்து ரொம்பவே வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்காங்க சார் குரூப் ஒன் குரூப் டூ எக்ஸாம் தவிர்த்து மற்ற எல்லா காமனா எந்த எக்ஸாம் பார்த்தாலுமே வந்து கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சைட்ல கொஞ்சம் ப்ரெஷரா தான் இருக்கு சரி இப்போ குரூப் ஒன் குரூப் டூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களும் சரி இல்லை ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருக்கவங்களும் சரி ஸோ இந்த பீரியட்ல அதாவது நிறைய பேருக்கு இன்ஸ்டியூட் சப்போர்ட் இல்லை அதே மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸஸும் சப்போர்ட் இல்லை ஸோ அவங்களே செல்ஃபா ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அவங்க வீட்டுல போயிட்டு படிக்கவும் முடியாது ஸோ சில பேருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ அப்போ வீட்டுல இருந்தே படிக்கிறதுக்கு எல்லா சப்ஜெக்டும் இல்லாம பர்டிகுலரா ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் போக்கஸ் பண்ணி ஏன்னா ரொம்ப பெரிய டாபிக் நிறைய டைம் இருக்கு இன்னும் வரல அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் மட்டும் படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன டாபிக் பண்ணலாம் குரூப் ஒன் குரூப் டூக்கு முடிஞ்சிருச்சு <laughs> நெக்ஸ்ட் மந்த் தான் கண்டிப்பா ஒரு டைமிங் பிக்ஸ் பண்ணிருவாங்க மைட் பி 10 டேஸ் ஆ இருக்கலாம் இல்ல 15 டேஸ் குள்ள கூட நோட்டிபிகேஷன் விட்டுருவாங்க அவங்க சோ விட்டதுக்கு அப்புறமா படிக்கணும் ஸ்டூடண்ட்ஸ் எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சா கண்டிப்பா அவங்களால முடியாது சோ சிலபஸ் அப்படிங்கறது ஒரு இனிஷியேட்டர் அது எல்லாத்தையுமே மொத்தமா இப்ப படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப காமனா பாக்குறதுக்கு நம்மளோட ஜிஎஸ் சார் எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பா சொல்லுவாருன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் சார் நீங்க சொல்லுங்க சார் ஓகேங்க ஆக்சுவலி சொன்ன நீங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி கரெக்டான விஷயம் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ லாக்டவுன் டைம்ல எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் சஃபர் ஆகிதான் இருக்காங்க பட் நான் இதை எப்படி பாக்குறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி நான் கன்வே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரைட் டைமா எடுத்துக்கோங்க பிகாஸ் எல்லாமே இப்போ எப்படி சொல்றது உங்க எக்கனாமி எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்டாப் ஆன ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்க மட்டும்தான் இப்போ ஒர்க் பண்ண போவீங்க ரீசன் வந்து எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண போவீங்க உங்களுக்கு வந்து டைம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கும் இல்ல இல்ல படிச்சுட்டு இருப்பீங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஜாயின் பண்ணி படிச்சுட்டு இருந்தாலும் ஒரு டைம் தேவை உங்களுக்கு சர்டன் டைம் தேவை கவர் பண்றது அதே மாதிரி செல்ஃபா ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும்ன்ற ஸ்ட்ராட்டஜி தெரியாமையும் சஃபர் ஆயிருப்பாங்க பட் இந்த டைம் இந்த லாக்டவுன் வந்து எல்லாருக்குமே கொடுக்கப்பட்ட டைம் ஓகேங்களா இதை யாருமே வந்து நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது என்னோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிச்சு போர்டு டிஎன்பிசி போர்டு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு போதிய அவகாசம் கொடுக்கும் அதாவது இப்ப நோட்டிபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னா எக்ஸாம் டேட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு மந்த் ஆகுது உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எப்ப வகும் அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷன் விட்டுட்டு நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு இந்த மந்த் வந்து இப்போ ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் ஓகேங்களா ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் இப்போ ஆகஸ்ட் மந்த் சொன்னா கூட ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் மூணு மாசம் நம்மளுக்கு டைம் இருக்கும் நீங்க ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கலாம் இல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணாம இருக்கலாம் யாரா இருந்தாலும் இந்த மூணு மாசம்ன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு நம்ம கையில இருக்கிற டைம் ஓகேங்களா சோ அதுக்கப்புறமா அவங்க எப்ப வேணா ரிலீஸ் பண்ணிட்டு போட்டோம் நோட்டிபிகேஷன் வந்து சொல்லிட்டு போட்டோம் ஆனா மூணு மந்த் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரஃப் கால்குலேஷன் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க சோ நம்ம அதை அழகா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் குரூப் ஒன் ஆகட்டும் குரூப் டூ ஆகட்டும் நாம வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஒருத்தான் <laughs> 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 ஓகேங்க ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் இது கொண்டு வகுதுன்றது ரொம்பவே வந்து கஷ்டமான விஷயம் தான் காரணம் என்னன்னா இங்க நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஓகே சில பேங்கிங் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி வந்து சில கட்டமைப்புகள் இருக்கு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது எல்லாமே இருக்கு பட் ஆனா தமிழ்நாடு லெவல்ல பார்க்கும்போது ரூரல் பீப்புள் வந்து குரூப் ஆஃப் எக்ஸாம் பதினேழு லட்சம் பேர் வந்து அப்ளிகேஷன் பண்றாங்க சோ இதுல பார்க்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பிஹெச்டி ஹோல்டர்ஸ் இருக்கு தான் சொல்றாங்க பட் ரிமைனிங் பர்சன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரூரல் இருந்து வரக்கூடிய பீப்புள் தான் ஓகேங்களா சோ அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சான்ஸ் இந்த எக்ஸாமினேஷன் தான் சோ இதுக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து பாதி அப்படியே கூகுள்ல இருந்து வரவங்க பின் அதாவது பின்தங்கி வந்த மாநில மாவட்டத்துல இருந்து வந்தவங்களா இருக்கலாம் யாரா இருக்கலாம் சோ அவங்க எல்லாமே வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல இது நெக்லெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் அவங்களுக்கு போதிய விழிப்புணர்வே முதல்ல கிடையாது இப்ப நம்ம ஆன்லைன் கோர்சஸ் நிறைய பேர் அவைல் பண்ண முடியாம இருக்காங்க செல் ஸ்டடிஸ் பண்றாங்க சோ லைப்ரரிய சர்ச் பண்ணி போய் படிக்கிறாங்க சோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்க இந்த மாதிரி நிலைமையில இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாத காலகட்டத்தில் டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு பட் இது இன் கேஸ் ஃபியூச்சர்ல வரல ஆனா இப்போதைக்கு வரத்துக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது சோ அதை பத்தி இருக்கவங்க ஒய் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே வந்தாலும் சுரேஷ் சார் இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான வர வாய்ப்பு இருக்கு நமக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அது கொண்டு வர வாய்ப்பு இருக்கா ஏன்னா இப்ப பியூச்சர் இப்ப பேசுறது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட எக்ஸாமுக்கு பேசிட்டு இருக்காங்க சோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல இது வரைக்கும் அவங்க பேசவே இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ பியூச்சர் அப்படின்றது மினிமம் நமக்கு எவ்வளவு பீரியட் சார் இதெல்லாம் வந்து நினைச்சு பாக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இதுல இன்னொன்னு உங்களுக்கு சேர்த்து சொல்றேன் இப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல மேக்ஸிமம் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்கு டிஎன்பிசில இப்ப வரைக்கும் அது கிடையாது எந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கும் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணாங்க இந்த நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் அப்படின்றத வந்து சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் இருக்கு ஓகேங்களா சிவில் ஜட்ஜ் அப்படின்னும் போது ஓகே ஃபைன் ஸோ கொஞ்சம் எஜுகேட்டட் அதுவும் இல்லாம வந்து அந்த அந்த லெவல் ஆல்ரெடி குவாலிஃபைடு பர்சன் பர்ஸ் அந்த எப்படி சொல்றது ஸ்பெஷலைஸ்டு கேண்டிடேட்ஸ் தான் படிக்கப்பாங்க ஏன்னா லான்றது லா ப்ரிப்பேர் பண்ணா தான் படிக்கப்பாங்க ஸோ அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு அந்த நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் அப்படின்றது பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா அது ப்ரொஃபஷனலா பண்றாங்க பட் இதே குரூப் ஒன் குரூப் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் ஒன் ஒட் அவர் ஏது போக கேண்டிடேட்ஸ் ஜென்ரல் டிகிரி முடிச்சிருந்தா போகுது ஓகேங்களா அப்படின்றவங்க வந்து பண்ணும் போது அவங்களுக்கு அந்த நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் நிறைய பேர் வந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எதுக்கு இது டிஎன்பிசில எங்களால நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருந்தா எங்களுக்கு அது புரிஞ்சுக்கிறதும் கஷ்டம் எங்களால அது அந்த அளவுக்கு பெப்பர் பண்ண முடியல இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்னால இதை இது அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணா இங்க எடுக்கல ஜஸ்ட் ஒரு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் அப்படின்னும் போது டிஎன்பிசி வந்து இல்ல இது வந்து கூகுள்ல இருந்து வக பீப்பிள் வந்து ரொம்பவே அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால இது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் இருக்குது அதனால இதை டச் பண்ணல மத்த எந்த எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல அப்படின்ற பட்சத்துல எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வைக்கவும் இது எதுனா தான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் வைக்கணும் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் சொன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பொறுத்தவரைக்கும் தமிழ்நாடு மைண்ட் செட் பொறுத்தவரைக்கும் பீப்புள் பொறுத்தவரைக்கும் யாருமே அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க பிகாஸ் இது ஹைலி இம்பாசிபிள் இந்த காலகட்டத்துல கொண்டு வர இது மேபி நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க எப்போ அப்படின்னு சொன்னா இது ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் தான்
அது இல்லாம காமன் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து கொண்டு வருவாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு அது மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையை வந்து கலப்பி விட்டுரும் சரியா அதனால இப்போதைக்கு அதை பத்தி எல்லாம் திங்க் பண்ண வேண்டாம் இந்த லாக்டவுன் டைம்ல அருண் சார் சொன்ன மாதிரி இல்ல சுரேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த லாக்டவுன் டைம் வந்து ஃபுல் பிளட்ஜரா வந்து படிக்கிறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பேக் டு பேக் வந்து எக்ஸாம் வந்துட்டே தான் இருக்க போகுது இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கும் எக்ஸாம் எல்லாத்தையும் கண்டக்ட் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டாஸ்க் வந்து அவங்களுக்கு பெண்டிங் இருக்கனால தொடர்ந்து எக்ஸாம் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே விட்டுட்டே இருப்பாங்க அடுத்து அடுத்து அப்போ அவங்க கொடுக்கக்கூடிய கேப் வந்து சஃபிஷியண்டா இருக்குமா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது சரியா ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் த்ரீ மந்த் கேப் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் த்ரீ மந்த் கொடுப்பாங்களா இல்லையான்னு கூட தெரியாது அவங்களுக்கு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெஷர் அந்த போர்ட் சைட்ல இருந்து இருக்கும் சரியா சோ அதனால வந்து நீங்க இது வரைக்கும் இந்த லாக்டவுன்ல வந்து படிக்காம இருந்தா சோ தயவு செஞ்சு அட்லீஸ்ட் என்னையில இருந்தாவது வந்து உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணா எக்ஸாம் முன்னாடி வந்து நீங்க ரெடி ஆயிடலாம் அது இல்லாம யூனிட் செவன் யூனிட் எயிட்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகம்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த லாக்டவுன் டைம்ல அதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க சார் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் பத்தினிங்க சார் இப்போ புதுசா குரூப் டூ வந்து ஆகட்டும் இப்ப இங்கிலீஷ் ஏன்னா சிலபஸ் சேஞ்ச் சொல்லிட்டு ஒரு நிறைய நியூஸ் வந்து போயின்னு இருந்துச்சு சோ அதே பார்த்து இதுல இங்கிலீஷ் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா இங்கிலீஷ் செக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய டவுட்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க சோ அந்த இங்கிலீஷ் செக்ஷன் பத்தி மேம் நீங்க கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க மேம் டிரான்ஸ்லேஷன் இதெல்லாம்ங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 பட் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும் போது அவருக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல மட்டும் பண்ணிட்டு தமிழ்ல வந்து அந்த அளவுக்கு பண்ண ஈவன் தமிழ் எல்லாமே தமிழ் லாங்குவேஜ் தான் ஓன் மதர் டங் தான் பட் ஸ்டில் தமிழ்ல எழுத எழுத தெரியல படிக்க தெரியுது எழுத தெரியல அவருக்கு ஸோ அதனால நான் பண்ணிட்டேன் அந்த ஃபார்மேட் அப்படியே வச்சு விட்டுட்டாரு இங்கிலீஷ்ல மட்டும் அது வந்து அன்னைக்கு சென்ட் பண்ணணுமா வந்து கேட்கும் போது என்ன சொன்னாங்க தமிழ் இல்ல சார் எனக்கு தெரியல ஏன்னா டைப் தமிழ்ல டைப் பண்றவங்க வரல இப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் குஃபோல வந்து இந்த இந்த கேடர்ல படிக்கவங்க இருக்காங்க குஃபோ எக்ஸாம்ஸ்ல இந்த டைப்பிங் பண்றவங்க இவங்க இருக்காங்க அவங்க இல்ல தமிழ்ல தெரியல அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக என்ன பண்ணாங்க அந்த லெட்டரை அப்படியே வச்சிருக்காங்க இது வந்து அன்னைக்கு பெரிய இஷ்யூ ஆயிட்டு ஏதோ ஒரு மீட்டிங்ல பேசும்போது ஒரு செக்ரட்டரி என்ன கேட்டிருக்காரு என்ன நீங்க போர்ட்ல கண்டக்ட் பண்றீங்க எக்ஸாம்ஸ் பிகாஸ் தமிழ்நாட்டுல இருக்கவங்களுக்கே தமிழ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண தெரியலன்னா இப்போ இப்போ டிஎன்பிசி ஓகே ஃபைன் யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்றவங்க வந்து ஐஏ போஸ்ட்ல இருக்காங்க ஓகேங்களா செக்ரட்டரின்றவங்க டாப் போஸ்ட்ல இருக்காங்க யூபிஎஸ்சி கேண்டிடேட் அவங்க எந்த ஸ்டேட்ல இருந்து வேணா வந்திருப்பாங்க பட் அவங்க இங்க வரதுக்கு முன்னாடி ட்ரைனிங் கொடுத்து தான் அவங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரியுது ஆனா தமிழ்நாட்டுல இருக்க ஆபீசர்ஸ்க்கு வந்து எழுதியும் படிக்கவும் தெரியல அப்படின்னு போது என்ன மாதிரி நீங்க வந்து போர்ட்ல இருந்து கேண்டிடேட்ஸ் செலக்ட் பண்றீங்கன்ற கொஸ்டின் வச்சாங்க இந்த இஷ்யூஸ்க்காக தான் என்ன பண்ணாங்க இப்படி ஒரு இஷ்யூ இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ராப்ளம் வருதுன்னு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேண்டேட்டரியா தமிழ் கத்துக்கணும் தமிழ் தெரிஞ்சே ஆகணும் அதர் ஸ்டேட் பீப்புள் வந்து இது அவங்களை வந்து நெக்லெக்ட் பண்றதுக்காக சொல்ல கொண்டு வந்த விஷயம் கிடையாது இங்க இருக்கோம்னா இது எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் இது வந்து எல்லாத்துமே தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் என்ன பண்ணாங்க கடைசியா இங்கிலீஷ் வந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்க இதுக்கும் தெளிவா கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க சிலபஸ்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு பாட் கொடுத்துருப்பாங்க ஏ பி சி டின்னு கொடுத்துட்டு இதுல சி வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா போத் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ்ல இருக்குது தமிழ்ல பண்ணணும் தமிழ்ல இருக்குது இங்கிலீஷ்ல பண்ணணும் ஒன்னும் இல்ல அதை வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஏதோ ஒரு ஏலியன் சப்ஜெக்ட் எல்லாம் கிடையாது ஹிஸ்டரி தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க ஆல்ரெடி பிலியம்ஸ்க்கு மெயின்ஸ்க்கு படிக்க போவீங்க படிச்சுட்டு அதே டாபிக் நினைச்சேன் <laughs> அது வந்து ஹிண்ட் என்னன்னா இண்டஸ் வேலியில இருந்து குப்தா வரைக்கும் உள்ளதையும் படிக்கணும் அப்படின்றது இதுதான் ஹிண்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இப்படிதான் வந்து உங்களுக்கு பேகாவா வருவங்களுக்கு அதை நம்ம விரிவாக்கி எழுதணும் இவ்வளவுதான் டிரான்ஸ்லேஷன் பெருசா ஒண்ணும் இல்லை நீங்க ஸ்கூல்
மனுஷன் <laughs> 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 Translation is uh, very very important. Sir, L2 English as well as English to Tamil. That is why 50 and 50, 100 marks are out of 100. You at least 25 and score. So, minimum 25 is the paper 2 way. That is the correction. Ma'am, English is the correction. Ma'am, English is the correction. Ma'am, sir. Ma'am, what is the doubt? Now, English to Tamil, Tamil to English. So, if you are in Tamil medium, you are in English. If you are in English, you are in English. If you are in Tamil medium, you are in English. So, if you are in English, you are in English. So, if you are in English, you are in English. So, if you are in English, you are in English. So, if you are in English, you are in English. So, if you are in English, you are in English. So, if you are in English, you are in English. So, if you are in English, you are in English. So, if you are in English, you are in English. So, if you are in English, you are in English. So, if you are in English, you are in English. So, if you are in English, you are in English. So, if you are in English, you are in English. So, if you are in English, you are in English. So, if you are in English, you are in English. So, if you are in English, you are in English. சார் கண்டிப்பா சார் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அது நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது இதெல்லாம் இது எதுக்குமே வேலைக்கே ஆகாது நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா புக்ஸ் நம்ம தமிழ் மீடியம் புக்ஸ்ல வந்து அதே வேர்ட அப்படியே இங்கிலீஷ்ல மாத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லைங்களா சோ அந்த இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் புக்ஸ் நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னாலே கிட்டத்தட்ட அதுக்கான வார்த்தைகள் நம்மளால கெட் பண்ணிக்க முடியும் சோ அந்த வார்த்தைகள் கெட் ஆயிடுச்சுனாலே சென்டென்ஸ் நம்ம எழுதும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காவே நம்மளால யோசிக்க முடியும் சார் ஏன்னா இது வெறும் ஹிஸ்டரி ஓரியன்டா மட்டும் தான் கேட்க போறாங்க இல்லைங்களா ஹிஸ்டரி ஓரியன்டாவே கேட்கறதுனால ஹிஸ்டரி சம்பந்தமா இருக்கிற இந்த இந்த இருக்கும் <laughs> 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 அதனால தமிழ் புக்கு இங்கிலீஷ் புக் ரெண்டுத்திலையும் ரெண்டுத்தையும் பக்கத்துல பக்கத்துல வச்சு படிச்சாலே ஓரளவுக்கு அவங்களால பண்ண முடியும் டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து ஓரளவுக்கு பண்ணாலே டுவெண்டி ஃபைவ் எடுத்துட முடியும் மினிமம் டுவெண்டி ஃபைவ் எல்லாராலையும் ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடுக்கு சரியா ஏன்னா ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க தமிழ் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் டூ கொஸ்டின்ஸ் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் டுவெண்டி ஃபைவ் மார்க் அப்போ பிப்டி மார்க்ஸ் வந்துடும் தமிழ் டு இங்கிலீஷ்க்கு பிப்டி மார்க்ஸ் இங்கிலீஷ் டூ தமிழ்க்கு வந்து பிப்டி மார்க்ஸ் அதுலயும் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க டூ இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிப்டி மார்க்ஸ் சரியா ஓவராலா ஹண்ட்ரடுக்கு டுவெண்டி ஃபைவ் எடுங்கப்பா அப்படின்னு தான் கேக்குறாங்க அப்போ ஒவ்வொன்னுத்திலயும் ஒவ்வொருத்தர் அதாவது டுவெண்டி ஃபைவ்க்கு ஒருத்தரால வந்து ஒரு செவன் மார்க் எடுக்க முடியாதா சோ ஒரு கொஸ்டின் மொத்தம் நாலு கொஸ்டின் வருது டிரான்ஸ்லேஷன்ல தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ரெண்டு கொஸ்டின் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் ஓவராலா போர் கொஸ்டின்ஸ் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ஒரு ஏழு மார்க் எடுத்தா கூட ஈஸியா டுவெண்டி ஃபைவ் மார்க் அவங்களால எடுத்துட முடியும் ஒவ்வொரு மாசத்திலயும் நடந்த ஒவ்வொரு ரொம்ப முக்கியமா படிக்கணுமா அப்படின்னா நமக்கே தெரியும் இந்த இந்த விஷயம் வந்து நமக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த விஷயம் முக்கியம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப எடுத்துக்கோங்களேன் கோவிட் நைன்டீன் கோவிட் நைன்டீன் எங்க ஃபர்ஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆச்சு அது வேணா கேட்பாங்க எங்க இதுக்கான மருந்து எங்க கண்டுபிடிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எங்க டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கறதுக்கான முக்கியமான வார்த்தை இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் கேட்கலாம் அப்பயும் கூட நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பட் அந்த சேம் சமயத்துல தமிழ்நாட்டுல எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எந்த ஸ்டேட்ல வந்துச்சு இல்ல இந்தியால எந்த ஸ்டேட்ல எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சு இவ்வளவு இன்டிப்தா போய் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால கரண்ட் அஃபேர் அப்படின்றது ஒன் இயர் மினிமம் நம்ம படிக்கிறது கரெக்ட் டே பை டே நீங்க படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா 
இன்னைக்கு இன்னைக்குக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்னைக்கு நீங்க படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு மாசம் கழிச்சு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு அதை ரிவைஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் ஒண்ணு ரெண்டாவது மிக முக்கியமான விஷயங்கள் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் தெளிவா அதை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ மினிமம் ஒரு எயிட் மந்த்க்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தரவா வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே வந்துட்டு அருண் சார் இன்னொரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகுது என்ன அப்படின்னு பாக்கும்போது இப்போ எஸ்பிஐ கிளர்க் வந்து பிரிலிம்ஸ் எழுதியாச்சு ரிசல்ட் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ எஸ்பிஐ மெயின்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க கிளர்க்குக்கான மெயின்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க அப்படி கண்டக்ட் பண்ணும்போது எந்த மந்த்ல இருந்து எந்த மந்த் வரைக்குமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்பாங்க இப்போ சப்போஸ் வந்து அவங்க மெயின்ஸ் வந்து அக்டோபர்ல கண்டக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அக்டோபர்ல இருந்து லாஸ்ட் த்ரீ மந்த் எடுத்துக்கிறதா லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த் எடுத்துக்கிறதா இல்ல பிரிலிம்ஸ் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ஆன அதாவது பிப்ரவரி மந்தா இல்ல ஜேர்னல்ல இருந்தே படிக்கணுமா இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு சோ மேக்ஸிமம் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றது 3 मंथ ஃபாலோ பண்ணுவாங்க 3 मंथ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே ஒரு 70% ஆஃப் क्वेश्चंस வந்து வந்துரும் ரிமைனிங் ஒரு 30% ஆஃப் क्वेश्चन தான் அந்த 3 मंथ தாண்டி போகும் கரெக்ட் சார் அது எப்படினு கேட்டிங்கனா இப்போ நார்மலா நோட்டிபிகேஷன் என்ன டேட்ல வருதோ அதுல இருந்து 3 मंथ ஏன்னா நமக்கு மெயின்ஸ்க்கு வரும் வரதுக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படினா மினிமம் மெயின்ஸ் போறது ஒரு 2 मंथ டு 2 and 1/2 मंथ ஆயிடும் நோட்டிபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆன டேட்ல இருந்து பாத்தீங்க அப்படினா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் 2019 மிட் வரைக்கும் எப்படி இருந்துச்சு அப்படினா ஒரு 3 to 4 मंथ வந்து கவர் பண்ணா நமக்கு ஒரு அளவுக்கு ஒரு 80 to 90% ஆஃப் தி CA வந்து கவர் பண்ணிரலாம் அந்த CA ஓட நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட் வந்து ಜಾஸ்தி எப்பவுமே பேங்கிங்க பொறுத்த வரைக்கும் கவர் பண்ணிரலாம் இருந்துச்சு பட் லாஸ்ட் கிளர்க்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 6 मंथ கரண்ட் அஃபேர் கேட்டாங்க முத சொல்ல போனால் அந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு மாசத்துக்குள்ள இருந்த கரண்ட் அஃபேர் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு 6 मंथ बिफोर இருந்த கரண்ட் அஃபேர் 7 मंथ बिफोर இருந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் நிறைய கேட்டுட்டாங்க சோ நம்ம மினிமம் இப்ப பேங்கிங்க பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப இருக்க கரண்ட் ட்ரெண்டிங் என்னன்னா அட்லீஸ்ட் 6 मंथ வரைக்கும்ட்டிங் <laughs> 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 TNPSC டிஎன்பிஎஸ்சியால கேட்கப்பட்டது நான் வந்து இப்ப குரூப் ஒன்னோட கொஸ்டின் பேப்பர் மட்டும் சொல்லல மொத்த டிஎன்பிஎஸ்லயுமே ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்திருக்கும் சரிங்களா இது எப்படி எடுத்துக்கணும்னா இந்த முப்பத்தஞ்சு எக்ஸாம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒன் இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜான்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டிசம்பர் வரைக்கும் நடந்திருக்கும் சரிங்களா இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க இது இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுக்கும் போது இப்ப கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் வருதுன்னா ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே கண்டிப்பா ஏன்னா இப்ப கொஞ்சம் டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் தென் வந்து புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் அண்ட் தென் ரெசிக்னேஷன்ஸ் அண்ட் டெசிக்னேஷன்ஸ் இது ஸோ இந்த மாதிரி இப்படி நீங்க ஸ்பிளிட் அவுட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு டுவெல் டாபிக்ஸ் ஆகும் இதுல இருந்தா கொஸ்டின் திருப்ப திருப்ப கேட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுங்க இதெல்லாத்தையும் நீங்க ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பன்னெண்டு டாபிக் நீங்க செட் பண்ணிக்கோங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஏன்னா எப்படினாலும் அதுக்கு தான் வாய்ப்பு வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக் எக்கானமி இது எல்லாமே ஸோ வந்து ஒரு பன்னெண்டு டாபிக் வருது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க இதெல்லாம் பாத்துட்டே வாங்க நம்மளுக்கு தேவை அந்த பொன் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கடைசியா ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் இயர் அதுல கவர் ஆயிடும் இப்ப டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்க அட்டன் ஏதோ எக்ஸாம்ல நடந்திருக்கு அந்த எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு முன்னாடி ஆக கேட்டிருப்பாங்க சரிங்களா சோ நான் என்ன சொல்றேன் இது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு டிசம்பர்ல ஏதோ எக்ஸாம் நடந்திருக்கு டிஎன்பிசி அதை எடுத்தா என்ன ஆகும் நைன்டீன்ல ஜான்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண டிசம்பர் வரைக்கும் நடந்த எல்லா அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதுல கவர் ஆயிருக்கும் பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கவர் ஆயிருக்கும் அப்போ லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த் டிஎன்பிசி ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜூன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி டிசம்பர் வரைக்கும் இருக்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஓகேங்களா இது ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் உங்களுக்கு ஏன்னா எது படிக்குதுன்னே தெரியல சார் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா எந்தெந்த டாபிக்ல ரிப்பீட்டடா கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்போ அஞ்சு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல ஸ்கீம்ஸ் கேட்டிருக்கான் அப்ப எந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம்ஸ்
சார் இப்போ நம்ம பேங்கிங்கும் இதே மாதிரி பேங்கிங் இல்ல ஓகே பேங்கிங் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் and TNPSC பத்தி துரை சார் தெளிவா சொல்லிட்டாரு and முக்கியமான क्वेश्चन இந்த ஈவென்ட்டுக்கான முக்கியமான क्वेश्चन பாத்தீங்க அப்படினா யூனிட் 8 அண்ட் யூனிட் 9 புதுசா நம்ம TNPSC க்கு மாத்துன ஈவென்ட் அப்படிஞ்சு அந்த ஒரு கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எங்க இருக்கு நிறைய பேத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படினா இது புதுசா கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க एक्चुअली வந்துட்டு புதுசா கொண்டு வந்திருக்காங்க புதுசா கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படி சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அத பத்தி அவங்க சொல்லிடுங்கள ஏனா நம்ம கையில தான் அது இருக்கு இல்ல இல்ல ஸ்டூடண்ட்ஸ் லைவ்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிறேன் மட்டும் <laughs> செய்ய <laughs> 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 TNPC annual plan and Google type and PC 2019 and 25. This is the most important part of the exam. That's why the archaeological department has been conducted by TNPC. For example, there are two papers in that exam. There are three papers. Okay, history. One, complete unit theater is covered by Tamil literature, ancient development. We have a syllabus unit in the first state. அதாவது வந்து கலாச்சாரம் நாகரீகம் இதெல்லாம் வந்து பண்டைய காலத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் டில் த டேட் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்கியாலஜிக்கல் டிஸ்கவரிஸ்ல இருந்து டில் தங்கம் ஏஜ் டில் த டேட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கண்டென்ட்ல இருக்கிற எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் அந்த ஒரே ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல இருக்கும் ஆனா அது கொஞ்சம் வாஸ்டாவே இருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்டல் பேப்பர் நம்மளுக்கு அதுல இருந்து ஒரு தொகுப்பை மட்டும் தான் டிஎன்பி அதாவது சமைச்சு புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க சோ அந்த அந்த நோட்ஸ் நீங்க அந்த சாரி அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் பிளஸ் ஹிஸ்டரி அது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் 400 valid ana namba unit 8 pudusu nu nama solittu irukku paathinga adu pudusu kediyadu unit 8 matha exams la ella part um pichu 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 vandiradha irukku but nammalku da adu first time ipo adu add pannirukanga avladha group 1 group 2 group 4 exam ku da adu pudusu thavaga tnpc exam ku adu rombave palas idha poi nee question papers eduthu vechi paathinga na unit 8 la enna enna vandu irukindradha adha paakumbodhe cha indha question paper kai la irukku இதை வச்சு ரெஃபர் பண்ணாலே நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாமே அந்த ஃபீல்ட் தாராளமா வரும் இதை நீங்க நாளைக்கு சார் சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதை போய் நீங்க பாத்துட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பேச உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா யூனிட் நைன் அப்படின்றது ஒண்ணுமே இல்லைங்க இது வந்து தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாடு பத்தி மட்டும்தான் நீங்க பேச போயிங்க இந்த யூனிட் நைன் அப்படின்றது நான் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளா சொல்லிடுறேன் ஜியாகிரபி டென்த் வால்யூம் டூல வந்து என்ன கொடுத்துப்பாங்க தமிழ்நாடு ஜியாகிரபி கொடுத்துப்போம் அப்ப தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தமிழ்நாடு புவி அமைப்பு பத்தி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அது எடுத்துட்டு போவோம் பாலிட்டி அப்படின்னா பாலிட்டி அந்த ஹிஸ்ட்ரி கண்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கு ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி நீதி கட்சி இதெல்லாம் படிக்கும் இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டுடைய ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் தமிழ்நாடுல எந்த சமூக சீர்திருத்தம் நடந்துச்சு அப்போ சமூக சமூகத்தை தமிழ்நாடு சமூகத்தை பத்தி இதுல தெரிஞ்சிருக்கும் எக்கனாமி அப்படின்னும் போது இதே லெவன்த் புக்கு எக்கனாமி எடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல எந்த வளங்கள் அதிகமா இருக்குது விண்டு டர்பைன் இது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்கள் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் எல்லாமே வந்துடும் சோ யூனிட் நைனுக்கு பாலிட்டி படிக்கணும் ஹிஸ்டரி படிக்கணும் ஜியாகிரபி படிக்கணும் கொஞ்சம் சயின்ஸ் படிக்கணும் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கிறத ஜென்ரலா எல்லாத்தையும் படிச்சு வச்சிட்டீங்க இப்ப நீங்க பண்ண வேண்டிய வேலை என்னன்னா ஓ இது தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் படிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி கட் பண்ணி கட் பண்ணி படிக்கிறது மட்டும்தான் உங்க வேலை புதுசா இந்த இ கவர்னன்ஸ் ஓகேங்களா அதை பத்தியும் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கீம்ஸ் பத்தி இதெல்லாம் தமிழ்நாடோட ஸ்கீம்ஸ் இதை பத்தி தான் எக்ஸ்ட்ராவா அப்டேட் பண்ணுங்க இதுக்கு வந்து எஸ் புக்ஸ் கொஞ்சம் சோர்சஸ் கம்மி தான் நீங்க வந்து நெட் நெட் இதை வந்து நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும் போது இதை நீங்க ஈஸியா கவர் பண்ணிடுங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் இ கவர்னன்ஸ் அப்படின்னா கோவிடுக்கு வந்து இந்த ஆப் ரிலீஸ் பண்ணிக்காங்கன்னா அது இ அதாவது எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மேட்ல ஓகேங்களா அப்ப அந்த ஆப் கரண்ட் அஃபர்ஸ்லயே படிக்க போயிங்க அப்ப அதே யூனிட் நைன்ல தான் நமக்கு போகுது ஓகேங்களா சோ அதனால ஒரு பண்ண ஒண்ணுமே இல்ல எல்லாம் உங்க கையிலேயே இருக்குது நீங்க சர்ச் பண்ணதா பண்ணாததுனாலதான் சிலபஸ் தெரிஞ்சுக்காததுனாலதான் அந்த டிஃபிகல்டிஸ் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் சார் ரொம்ப சூப்பரா சொல்லிட்டீங்க சார் சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஸோ டிஎன்பிசிக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து எப்படி பண்ணும் அதுவும் பர்டிகுலர் குரூப் ஒன் குரூப் டூ பத்தி ஒன்னு வரி பண்ணிக்காதீங்க மெட்டீரியல்ஸ் எங்க கிடைக்கும் ஏது கிடைக்கும்ன்றது யூனிட் எயிட் நைன் இல்லாம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாவே வந்து நாளைக்கு செஷன் அதாவது நாளைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா லைவ் இருக்கு மறக்காம நாளைக்கு லைவ் வந்துருங்க எல்லாருமே டிஎன்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சோ அதே மாதிரி இப்போ டெஸ்ட் சீரீஸ் பத்தி கொஞ்சம்
ஏன்னா லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி குரூப் ஒன் மட்டுமே பண்ணணும் அப்படின்றவங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் குரூப் ஒன் பதிவு சொல்றேன் குரூப் ஒன்க்கு மட்டுமே பண்ணணும் அப்படின்றவங்க வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க எக்ஸாம்க்கு வரதுக்கு முன்னாடியே நோட்டிபிகேஷன் போடுறது வந்து நல்லா ப்ரிஃபர் பண்ணிருப்பாங்க பட் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு சேக் பாட் பதிவு சொல்லலாம் ஏன்னா லாக்டவுன் வந்து இன்னும் நல்ல டைம் சில பேர் வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டோம் ஆனா வந்து எக்ஸாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு டவுட்ல வந்துருப்பாங்க ஏன்னா கிட்ட வந்துருச்சு சரி அவ்வளவு அந்த ஹோப் இல்லாம பாதி தான் படிச்சிருப்பாங்க ஆனா அந்த கேண்டிடேட் என்ன பண்ணுவாங்க ஓகே இப்ப டைம் இருக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு அவங்க இப்ப படிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சோ எப்படி இருந்தாலுமே கொஞ்சம் பேர் பாதியாத கவர் பண்ணிருப்பாங்க என்ன பண்ணுங்க டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்படின்னும் போது இது ரெண்டு மெத்தட்ல பண்ணலாங்க ஆனா வந்து முதல்ல வந்து புக்க கவர் பண்ணி இருந்தா தான் நம்மளுக்கு கொஷினே தெரியும் ஓகேங்களா அதாவது ஒவ்வொரு டாபிக்குமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சமாவது படிச்சு வச்சிருந்தா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ படிச்சவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணணும் ரெண்டு மெத்தட்ல ட்ரை பண்ணலாம் ஒண்ணு டெஸ்ட் வாங்கி ஒவ்வொரு டாபிக் ஷெடியூல் பண்ணிட்டு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதாவது டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க அதை ரிவியூ பண்ணணும் எல்லாரும் பண்ற பெரிய தப்பு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் தூக்கி போட்டுருவீங்க அது டோட்டல் வேஸ்ட் நான் ஓப்பனாவே சொல்றேன் ஏன்னா டெஸ்ட் பண்றதுன்றது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுல என்னென்ன தப்புன்னு சொல்லி நம்மள நாம டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேரு தான் டெஸ்ட் எக்ஸாம்ன்றது ஒன்ஸ் போய் எழுதுனா ரிசல்ட் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அதுல நீங்க ஒண்ணு டெஸ்ட் எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ரிசல்ட் எஸ் ஆகணும் பாஸ் ஆஃப் ஃபெயில் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓகே டெஸ்ட்ன்றதுக்கு பேர் ரிவியூ அப்போ ஒன் ஹவர் நீங்க டெஸ்ட் பண்றீங்க டூ ஹவர் டெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் உக்காந்துட்டு ரிவியூ பண்ணும் போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் உட்காந்து பண்றீங்க பாத்தீங்களா அதுதான் நாலேஜ் அதுதான் வந்து கிளாரிட்டி எங்குமே வந்து அந்த கிளாரிட்டி மிஸ் ஆகாது இப்படி பண்ணலாம் அப்படி இல்ல சார் ரெண்டு மணி நேரம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு மூணு மணி நேரம் ரிவிஷன் பண்றதுக்கு எனக்கு செம்ம போ அடிக்கும் சார் அது கண்டிப்பா முடியாது சார் அப்படி ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு நாலேஜ் மைண்ட்ல ஏற்றணும் அது எப்படி ஏற்றணும் ஆகுது கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து வச்சு ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்குமே படிச்சு ஆன்சர் கேட்பாங்க இதுல ஏன் தப்புன்னு ஓகே நம்ம இதை நினைச்சோம் இதுதான் தப்பாகுதா ஓகே அப்ப ஏன் நோட்ஸ் செக் பண்ணிக்கங்க இப்படி பார்த்தா அதே டைம் தான் ஆகும் ஆனா உங்களுக்கு போகா போகாது ஒரு ஒர்க்காவே போயிட்டு இருக்கும் பாக்க பாக்கும் போது டூ ஹவர்ஸ் போய்க்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி பிப்டி கொஸ்டின் தான் முடிச்சிருப்பீங்க இன்னும் பிப்டி கொஸ்டின் சீக்கிரம் சொல்லிட்டு அப்படி ட்ரை பண்ணுவீங்க சோ இது ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய இதுவை பொறுத்து இருக்கு ஓகேங்களா அதாவது ஒண்ணு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ரிவியூ பண்ணுங்க இல்ல ரிவியூ பண்ணிக்கிட்டே டெஸ்ட் பண்ணுங்க அது உங்களுடைய விஷ் எது உங்களுக்கு போவீங்க எல்லாருன்னு ஃபீல் பண்றீங்களோ அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஆனா டெஸ்ட் சீரீஸ் பண்ணாம போனா எப்படி தெரியுங்களா படிச்சுட்டு நான் எனக்கு தெரியுதா இல்லையானே நான் உங்களை நீங்க கான்பிடன்ஸ் இல்லாம போய் உக்காத்துக்கு சம் அப்படி போய் உக்காந்தீங்கன்னா அங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணாம நீங்க எந்த அளவுக்கு டெஸ்ட் பண்ணாம போவீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் பாஸ் பர்சன்டேஜ் கம்மி நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஜெனரலாங்க <laughs> அதிகமாக <laughs> 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 ஓகேங்களா பட் பர்டிகுலர் நம்ம பண்ணும் போது நாம தான் தேடணும் அது அந்த அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸாம்னா அதுக்கு மட்டும் நம்ம எஸ்பெஷலி ஒர்க் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ஒர்க் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் மற்றபடி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சிலபஸ் எல்லா காமன் எக்ஸாம் காமன் தான் ஓகே சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் சார் கோபி சார் ஆ சொல்லுங்க சார் ஆ கண்டிப்பா ஏன்னா நீங்க டிஎன்பிசியோட ரீசனிங் அண்ட் ஆப்டிடியூட் எக்ஸ்பர்ட் சாரி நாளைக்கு வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எயிட் நைன் டிஸ்கஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது வந்து கண்டிப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிடுங்க சார் ஸோ இப்போ நம்ம டைம் வந்து கம்மியாயிருச்சு ஸோ நம்ம கண்டிப்பா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ லைவ்ல வந்ததுக்கு நாளைக்கும் நாளைக்கும் லைவ் இருக்கு எல்லாரும் வந்துருங்க செஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஓகே சார் சார் ஓகே சார் பை சார் தேங்க்யூ பை 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 எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ